আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগত আপনি দেখছেন মডার্ন জাভাস্ক্রিপ্ট প্লেলিস্ট এবং আজকে আমরা কথা বলবো জাভাস্ক্রিপ্ট অপারেটর নিয়ে অপারেটর অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রতিদিনই আপনি কোড লেখার সময় আপনাকে অপারেটর লিখতেই হবে আজকের ভিডিওতে এই ব্যাপারে কথা বলতে চলেছি তাই আপনি যদি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন এবং আজকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের অপারেটর নিয়ে কথা বলবো জাভাস্ক্রিপ্টে পাঁচ রকমের অপারেটর আছে প্রত্যেকটা অপারেটর নিয়ে চেষ্টা করবো একটা ভিডিওতে কাভার করতে কিছু কিছু জিনিস যদি বাদও যায় টেনশনের কিছু নেই কমেন্টে জানাবেন পরের কোনো ভিডিওতে সেটা অ্যাড করে দেবো ইনশাল্লাহ আমাদের প্রথম টপিক অ্যালথমেটিক অপারেটর তারপরে হচ্ছে আমাদের কম্পারিজন অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এবং কন্ডিশনাল অপারেটর এই পাঁচ রকমের অপারেটর নিয়ে আমরা কথা বলবো তো সবার আগে আমরা কথা বলবো হচ্ছে অ্যালথমেটিক অপারেটর নিয়ে তো ধরেন আমরা এখানে একটা কমেন্ট করি আমাদের মাল্টিলাইন কমেন্ট যেখানে আমরা কি বলবো যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারেথমেটিক অপারেটর তো অ্যারেথমেটিক অপারেটর কি আমরা নর্মালি যে যোগ করি বিয়োগ করি গুণ করি ভাগ করি এগুলো সব হচ্ছে আমাদের অ্যারেথমেটিক অপারেটর তো এখন আমরা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নিব লেট লেট নিয়ে আমি বললাম লেট এ ইজ ইকুয়াল টু আমি দিলাম টেন এবার আমি বললাম লেট বি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এবার আমরা কনসোল লগে যাই কনসোল লগে গিয়ে আমি চাইলে কি করতে পারি এ প্লাস বি লিখে আমি যদি সেভ করি তাহলে আপনি দেখেন আমার আউটপুট আসছে থার্টি আমি কি করলাম মূলত আমি একে একটা মান দিলাম বি কে একটা মান দিলাম তারপরে দুইটা মানকে যোগ করলাম তাহলে আমি যখন যোগ করলাম যোগ করলে এটার ফলাফল তিরিশ চলে আসছে আবার আপনি যদি চান এরকম যে আমরা আরও একটা ভেরিয়েবল নিব লেট যেখানে আমি বললাম সি সি ইজ ইকুয়াল টু কি এ প্লাস বি আপনি যদি এরকমও করতে চান আপনি কিন্তু করতে পারবেন তখন আপনি জাস্ট কনসোলে এসে সিটাকে প্রিন্ট করবেন সি এর ভ্যারিয়েবলটাকে সি ভ্যারিয়েবলটাকে আপনি প্রিন্ট করবেন এভাবে আপনি যোগ করতে পারবেন এবার আমরা যদি চাই যে না আমরা বিয়োগ করব তাহলে আপনি দিবেন বিয়োগ এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন আমাদের বিয়োগ মান চলে আসছে আমাদের যেহেতু বি এর মান বড় যে কারণে এখানে মাইনাসে মান আসছে আবার আপনি যদি চান যে আমি গুণ করব আপনি গুণ করতে পারেন দুইশো আপনি ভাগ করতে পারবেন এই চারটা এই চারটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এরপরে আরও একটা অপারেটর আছে যেটা হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ এই পার্সেন্টেজ অপারেটরটা হচ্ছে আমাদের মডুলাস অপারেটর এই এটা কি করে এটা হচ্ছে আপনি ধরেন দুইটা সংখ্যার ভাগ করলেন ভাগ করার পরে যে ভাগশেষটা থাকে সে ভাগশেষ পাওয়ার জন্য আমরা এই মডুলাস অপারেটরটা ব্যবহার করি তো মডুলাস অপারেটরের সাইন হচ্ছে পার্সেন্টেজ যেমন ধরেন আমাদের এখানে এর মান আমি বিশ না দিয়ে আমি দিলাম পঞ্চাশ তো পঞ্চাশকে আপনি যদি বিশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনার আউটপুট কত আসবে মানে আপনার ভাগশেষ হবে কত দশ তাহলে আমি যদি এখন সেভ করি আপনি দেখেন আমাদের ভাগশেষ আসছে হচ্ছে দশ তাই না কারণ আপনি বিশ দিয়ে যখন পঞ্চাশকে ভাগ করবেন তখন বিশ দুগুণে হয় চল্লিশ অবশেষ থাকে দশ এই দশটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আপনার যদি কখনো ভাগশেষ পাওয়ার দরকার হয় বা ভাগশেষ দেখার দরকার হয় সেক্ষেত্রে বা ভাগশেষের মানটা আপনার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন মডুলাস অপারেটর এখন এই মডুলাস অপারেটরের যদি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আপনি চান আমাদের কিন্তু প্রচুর রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল প্রচুর আমাদের এরকম মডুলাস অপারেটর ব্যবহার করতে হয় আমাদের প্রজেক্টে তো আমরা একটা সিম্পল মডুলাস অপারেটরের আমরা হচ্ছে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখি যেমন ধরেন ইফিলস নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে পরে কথা বলবো আপাতত আপনি একটু দেখেন ইফিলসের ক্ষেত্রে কি হয় ইফিলস মানে হচ্ছে কি এটা হলে এটা হবে আমরা কন্ডিশন দিই না যে সূর্য উঠলে হাঁটতে যাব বৃষ্টি হলে ছাতা নিয়ে বের হও একটা কন্ডিশনের সাথে আরেকটা কন্ডিশন কিন্তু বা একটা কাজের সাথে আরেকটা কাজ কানেক্টেড থাকে তাই না যে হাসলে ভালো লাগে তাই না তো একটা যা ভালো লাগাটার সাথে কিছু সম্পর্ক হাসার সম্পর্ক ছাতা নিয়ে বের হওয়া কিছু সম্পর্ক বৃষ্টির সাথে সকালে রোদ উঠলে হাঁটতে বের হব রোদের সাথে হাঁটার সম্পর্ক একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার সম্পর্ক প্রোগ্রামিংয়ে যখন আপনার এরকম একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার সম্পর্ক থাকে আমরা সেটা ইফিলস দিয়ে করতে পারি তো ইফ আমি বললাম যে যদি একটা ঘটনা ঘটনাটা কি তো তার আগে আমরা একটু ভ্যারিয়েবল লিখি ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমরা ধরুন দিলাম লেট লেট ইকুয়াল টু আমি বললাম যে ইউজার ইনপুট আচ্ছা ইউজার ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু আমরা একটা প্রম্প্ট নিব প্রম্প্ট হচ্ছে আমরা এখানে আমরা যখন ব্রাউজারে সেভ করব তখন আপনি এখানে একটা আউটপুট মানে ইউজার আউটপুট দিতে পারবে সেরকম আর কি তো আমরা এখানে একটা প্রম্প্ট পি আরও এম টি প্রম্প্ট এই প্রম্প্ট দিয়ে আপনি তো দেখেছেন অলরেডি আমরা এতক্ষণ যা কিছু করেছি সব আমরা কনসোলে করেছি কনসোলে কোনো কিছুর আউটপুট দেখতে চাইলে আমরা লিখতাম কনসোল ডট লগ তো আপনি যদি কোনো ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট ইনপুট নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন প্রম্প্ট প্রম্পটের পরে প্যারেন্থেসিস প্যারেন্থেসিসের ভেতরে কোটেশান এই কোটেশানের মধ্যে আপনি যা লিখবেন ইউ
এই যে এখান থেকে আপনি যে নাম্বারটা পাবেন এই নাম্বারটা আপনি হয়তো বলেছেন যে তুমি নাম্বার প্রিন্ট করো কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্ট এটাকে মনে করবে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং মানে টেক্সট তো টেক্সট তো আর কাজ করবে না তাই না আমরা ডেটা টাইপ নিয়ে যখন পরের ভিডিওতে কথা বলবো এগুলো নিয়ে আরো ডিটেইল আপনি তখন বুঝবেন ইনশাল্লাহ এই জন্য আমরা এখানে বললাম লেট এন ইউ এম বি এর নাম্বার এখানে আপনি ভ্যারিয়েবলের নাম যা দেন দিতে পারেন আমি আগে ওই কথাটা আপনাকে বলেছি তো নাম্বারের এখানে এসে আমরা বললাম পার্স ইন্ট পার্স ইন্ট এবার পার্স ইন্টের ভিতরে প্যারেন্থেসিস এর ভিতরে আমরা বলবো ইউজার ইনপুট এবার আমরা ভ্যারিয়েবলে এখানে আমরা যদি কোনো নাম্বার দিই তাহলে আমরা এটাকে নাম্বার আকারেই পাবো আচ্ছা এবার এসে আমরা ইফের এখানে এসে এবার আমরা এই কমেন্টটাকে তুলে ফেললাম তুলে ফেলে এখানে এসে এখন আমরা কি বলবো আমরা বলবো ইফ এই যে আমরা নাম্বার দিলাম হুম এই নাম্বারটাকে আমরা ডিভাইড করব কি দিয়ে ডিভাইড করব মডুলাস অপারেটর দিয়ে ডিভাইড করে আমরা বলবো যে টু এটাকে আমরা যদি এখন দুই দিয়ে ভাগ করি সরি দুই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি এবং ভাগ শেষটা যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের কি হবে এখানে আমরা তিনটা ইকোয়াল টু দিই দিয়ে আমরা বললাম যদি এটা জিরো হয় তাহলে আমরা কনসোল লগে যায় বলবো ব্যক্তিক দিব কারণ আমরা এখানে অপারেটরটা দেখতে চাই মানে আমাদের এই যে ইউজার যে নাম্বারটা দিবে সেই নাম্বারটা আমরা এখানে দেখাতে চাই তাহলে আমরা কি করব এখানে এসে আমরা দিব হচ্ছে ডলার সাইন কার্লি ব্রেসিস এখানে এসে আমি বলবো নাম্বার আচ্ছা ইজ ইভেন নাম্বার ওকে তারপরে এই কনসোল লগটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব এখানে এসে বললাম ই এল এস সি এলস এলসের এখানে এসে আমরা এটাকে তুলে দিলাম এবং এটাকে এখন আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে অড আচ্ছা এবার আমরা এটাকে সেভ করলাম তো এটা সেভ করার মানেটা কি হলো আমরা একটু কোডটাকে একটু বুঝি এই ইফেলস নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ পরে কথা বলবো আপাতত জাস্ট এই যে মডুলাস অপারেটরটা একটু দেখেন আমরা বললাম ইউজারকে একটা নাম্বার দিতে ইউজার নাম্বারটা দিবে নাম্বারটা দেওয়ার পর আমরা সেটাকে নাম্বারে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নেওয়ার পর এখন যে নাম্বারটা আমরা পেয়েছি ইফিলস দিয়ে আমরা বলছি কি যে নাম্বারটা তুমি পেয়েছো সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করো দুই দিয়ে ভাগ করলে সেটার ফলাফল যদি জিরো হয় তাহলে ডেফিনেটলি আপনি জানেন যে কোনো সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যদি ফলাফল জিরো হয় তাহলে সেটা একটা জোর সংখ্যা যদি দুই দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল জিরো না হয় তাহলে সেটা একটা বিজোর সংখ্যা আমরা ওই যে বললাম ভাগ করলে যোগ হইলে জিরো জোর না পাইলে বিজোর তো এখানে আমরা একই ঘটনা বললাম যদি এটা জিরো হয় তাহলে তুমি বলবা যে এটা একটা ইভেন্ট নাম্বার আর যদি না হয় তাহলে বলবে এটা একটা অড নাম্বার তো চলেন আমরা এবার একটু এটাকে চেক করি তো চেক করার জন্য আমরা এটাকে একবার সেভ করব সেভ করলে আমাদের এটা চলে আসবে এবার এখানে আমরা একটা নাম্বার দেই ধরেন টেন টেন দিয়ে আমি যদি ওকে করি আমার আউটপুটে কি আসছে টেন ইজ ইভেন নাম্বার এটা একটা জোর সংখ্যা এবার আমি এটাকে আবার সেভ করব বাই পেজটাকে একবার রিলোড করলে হয় এবার আমি যদি এখানে দিই ধরেন পঁচিশ আমরা জানি যে পঁচিশ হচ্ছে বিজোর সংখ্যা আমি যদি এটাকে ওকে করি আপনি দেখেন টোয়েন্টি ফাইভ ইজ এ অড নাম্বার তো এখানে কত সুন্দর ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে ক্যালকুলেশন হয়ে আমাকে সুন্দর করে বলে দিচ্ছে যে তোমার নাম্বারটা কি জোর সংখ্যা নাকি বিজোর সংখ্যা তো আমি চাচ্ছিলাম যে মডুলাস অপারেটরের একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আপনাদেরকে একটু দিতে যে কারণে আমি আসলে এই কোডটা লিখেছি আদারওয়াইজ এটা দরকার ছিল না তো যেখানে আমি বারবার প্রম্পটে দিচ্ছি আমি এই প্রম্পটের কারণে এখানে আপনাকে একটা প্রম্পট ফিল্ড চলে আসছে তো আমি চাই না যে প্রম্পট ফিল্ডটা বারবার এসে আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করুক এ কারণে আমি কি করব এটুকু অংশকে কমেন্ট করে রাখবো আপনারা যাতে পরে এটা রেফারেন্স দেখতে পারেন দেখেন আমি কমেন্ট করলে এখানে ডবল লাইন বা মাল্টি লাইন কমেন্ট করবো যাতে করে এটা রেফারেন্স আপনাদের কাছে থাকে এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে প্লাস প্লাস মানে ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ইনক্রিমেন্ট অপারেটরটা কি ইনক্রিমেন্ট অপারেটর হচ্ছে আমরা এখানে ভাগ ভাগের পরি বা পার্সেন্টেজের পরিবর্তে আমরা ধরেন এখানে আচ্ছা এটা যা আছে তাই থাকুক কোনো সমস্যা নেই এবার আমরা এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নেই ভ্যারিয়েবল নিতে তো টাকা পয়সা লাগে না তাই না লেট আমরা দিলাম এক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা দিলাম টেন হ্যাঁ এবার আমরা কনসোল লগে আসব কনসোল লগে এসে আমি বললাম এক্স তাহলে আমার এক্সের যে মান চলে আসছে টেন এবার আপনি যদি চান যে আমি যে এক্স আছে এই এক্সের সাথে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমি বলবো যে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আসলে কি হলো আমি বললাম এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমার এক্সের যে মান দশ তার সাথে এক যোগ হবে তাহলে আমার কত হলো এগারো আমি যদি সেভ করি আপনি দেখেন আমার আউটপুট হলো এগারো এখন এই কাজটা আপনি এভাবে না করে আপনি কিন্তু এভাবে করতে পারেন এক্স প্লাস প্লাস এই এক্স প্লাস প্লাস মানে হয়েছে এক্সের মান এর সাথে এক যোগ হবে এখন আমি যদি এক্স প্লাস প্লাস করি তার মানে কি হবে বারো হবে দেখেন বারো হুম আবার একইভাবে আপনার ধরেন আমরা নিলাম লেট ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি হ্যাঁ এবার আমরা আচ্ছা এটাকে এই এই লাইনটাকে উপরেই দিয়ে দেই এভাবে
এটা বলা যে কথা দেখেন এক মাইনাস হলো এটা বলা যে কথা ওয়াই মাইনাস মাইনাস একই কথা এটাকে বলে ইনক্রিমেন্ট এটাকে বলে ডিক্রিমেন্ট হ্যাঁ তো আমরা এখানে চাইলে একটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট লিখে বলে দিতে পারি এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এম ইএন টি এটাকে বলে ডিক্রিমেন্ট এই ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্টের মধ্যেও কিছু কাহিনী আছে কাহিনীটা হচ্ছে আপনি যদি প্লাস প্লাস ভ্যারিয়েবলের নামের পরে দেন তাহলে কি হবে আপনার যে মানটা সেটা যোগ করে তারপরে এসে দেখাবে এখানে দেখেন থার্টিন আচ্ছা এখানে এই ব্যাপারটা এখানে না করে আমরা একটু এই মজার কাজগুলো এখানে করি আপনি দেখেন আমরা যদি এখানে দেই এক্স সরি প্লাস প্লাস এক্স হুম রান টাইমে আমরা যদি একটু কাজটা করি তাহলে আপনি দেখেন তাহলে আমার এখানে মান আসছে কত তেরো এবার আমরা যদি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত দেখি আমরা দেখব তেরো আবার দেখেন আপনি যদি বলেন এক্স প্লাস প্লাস এবার আমি এন্টার করলাম তাহলে দেখেন আমি যে এক্স এর সাথে প্লাস প্লাস করলাম তাহলে আমার মানটা এক বেড়ে চোদ্দ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু চোদ্দ না হয়ে কত হচ্ছে তেরো কিন্তু আপনার এক্স এর মান কিন্তু এক বেড়ে গেছে আপনি দেখেন আমি যদি এখন এক্স কে আবার প্রিন্ট করি আপনি দেখবেন এক্স এর মান আসছে চোদ্দ একইভাবে আমরা যদি এটাকে আবার একটু ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করার পর একইভাবে আমরা যদি ওয়াই এর মানটা প্রিন্ট করি আপনি দেখেন আঠারো আছে এখন আমি মাইনাস মাইনাস ওয়াই করি এবার আপনি দেখেন আমার মান হচ্ছে সতেরো কিন্তু আপনি যদি ওয়াই এর পরে মাইনাস মাইনাস করেন করে এন্টার করেন তাহলে আপনার মানটা সতেরোই আছে কিন্তু আসলে এটা সতেরো নাই আমি যদি এখন ওয়াই করি আপনি দেখেন এটার মান হচ্ছে ষোলো তার মানে আপনি যদি ইনক্রিমেন্ট কিংবা ডিক্রিমেন্ট অপারেটরটা আগেই ব্যবহার করেন ভ্যারিয়েবলের নামের আগেই তাহলে আপনার আউটপুটটা সরাসরি আপনি যেটা চান সেটাই আসবে কিন্তু আপনি যদি ভ্যারিয়েবলের ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট যদি ভ্যারিয়েবলের নামের পরে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কি ঘটবে সেক্ষেত্রে আপনার রান টাইমে এই যে দেখেন এখানে আমরা রান টাইমে কাজ করছি নোডে আপনি রান টাইমে কাজ করবেন তো রান টাইমে আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনি দেখবেন এটা সরাসরি আপনি যে মানটা আপডেট করেছেন সেটা আপডেট হবে না সেটা এক ঘর পরে গিয়ে মানে পরের বার আপনি যখন কল করবেন তখন আপডেট হবে আমরা যখন এখানে কোডে সেভ করছি তখন আমরা এই চেঞ্জটা এখানে এরকম যেভাবে দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি এরকম দেখবেন না কেন কারণ আমরা এখানে সেভ করেছি তারপরের লাইনে গিয়ে আমরা যেহেতু আউটপুট দিচ্ছি সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমাদের এটা সেভ হয়ে তারপরের আউটপুটটা আমরা দেখতে পাই কিন্তু রান টাইমে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি এই ডিফারেন্সটা দেখবেন আমার কাছে মনে হয়েছে এই ডিফারেন্সটা এক্সপ্লেন করা উচিত যে কারণে আমি এক্সপ্লেন করলাম আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে রেকমেন্ড করব আপনি ভিডিওটা আর একবার একটু দেখবেন বা এই অংশটুকু আরেকবার দেখবেন এবার আমরা একটু অপারেটর প্রেসিডেন্স নিয়ে কথা বলবো তো আমরা এখন একটু ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে গিয়ে আমরা এখানে লিখব জাভা স্ক্রিপ্ট অপারেটর প্রেসিডেন্স তো এখানে আসলে আপনি দেখবেন যে এম ডিএন এর আছে তারপরে ডাবলু থ্রি স্কুলস এর আছে ফ্রি কোর্ট ক্যাম্পের আছে অনেকেরই অপারেটর প্রেসিডেন্স এর উপর আর্টিকেল আছে আপনি যে কোনো একটা আর্টিকেল ওপেন করলেই হবে তো এই অপারেটর প্রেসিডেন্সটা কি এটা আপনাকে আগে একটু বুঝতে হবে আমরা যখন ছোটবেলায় গণিত করেছি আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমরা প্রথমে কার কাজ করতাম প্রথম বন্ধনীর কাজ তারপরে দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ তারপর তৃতীয় বন্ধনীর কাজ মানে আমরা যখন কোনো সরল অঙ্ক করতাম আমাদের প্রথম কাজ ছিল বন্ধনীর তারপরে আমরা কি করতাম আমরা প্রথমে ভাগের কাজ করতাম তারপরে গুণের কাজ করতাম তারপরে হচ্ছে যোগের কাজ বিয়োগের কাজ করতাম তারপর যোগের কাজ করতাম আমরা এভাবে একটা প্রেসিডেন্স মেনে কাজ করতাম জাভা স্ক্রিপ্টও সেম প্রেসিডেন্সটা মেনে কাজ করে দেখেন আপনি যখন এখানে আসবেন এম ডিএনএ একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি এখানে যখন কোড লিখবেন আপনাকে সরাসরি এটার টেস্ট আপনি এখানে দেখতে পারবেন দেখেন এখানে কোড লেখা আছে আপনি এখানে চাইলে কোড লিখতে পারবেন এটার আউটপুট আপনি এখানে দেখতে পাবেন এখানে কি ঘটনাটা ঘটেছে আপনি দেখেন কনসোল লগ এর মধ্যে থ্রি প্লাস ফাইভ ইস টু থ্রি প্লাস ফোর ইস টু ফাইভ তার মানে কি এখানে সবার আগে কার কাজ হবে গুণের কাজ তো গুণের কাজ হলো চার পাঁচা বিশ বিশের সাথে তিন যোগ করলে তেইশ আউটপুট তেইশ এখানে দেখেন কনসোল লগ কত হলো চার ইন্টু তিন তারপরে হচ্ছে টু তাহলে এখানে আমার যে রেজাল্ট এটা কি রেজাল্ট এটা রেজাল্ট হচ্ছে দেখেন এইটুকুর রেজাল্ট আমার আগে হবে তো আমরা যখন দুইটা টু দিলাম তাহলে কি হলো এটা আসলে তখন স্কোয়ার হয়ে যাবে এটা তখন আর কিন্তু থ্রি ইস টু টু হবে না তাহলে তিন দুগুণের ছয় না হয়ে এটা হবে কি তিন ত্রিকার নয় হ্যাঁ কারণ আমরা থ্রি ইস টু থ্রি মানে স্কোয়ার থ্রি এর স্কোয়ার বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে নয় গুণ চার চার নং ছত্রিশ তাহলে আমার মান আসছে ছত্রিশ দেখেন ছত্রিশ আসছে আবার আমরা বললাম লেট এ লেট বি তারপরে কনসোলে গিয়ে কি বললাম যে এ ইকুয়াল টু বি এর মান হচ্ছে বি তাহলে আমরা মানটা পেলাম ফাইভ এবার এটা যে মানের একটা চার্ট আছে আপনি দেখেন এখানে প্রেসিডেন্সে আমি এম ডিএনের ওয়েবসাইটে আসার একটা কারণ হচ্ছে আমরা এই যে এই চার্টটা এই চার্টে আসলে আপনি দেখবেন যে কার মান কত কার প
এই যে অপারেটর আমাদের এই যে প্রথম বন্ধনী এটার প্রেসিডেন্স ভ্যালু কত আঠারো তাহলে এটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে ডট এটার প্রেসিডেন্স কত এই যে আমরা ব্যবহার করেছি না পার্সন ডট নেম মনে আছে আপনার তো এই যে ডট এটার প্রেসিডেন্স হচ্ছে সতেরো এবার আমরা একটু নিচের দিকে আসি দেখেন আমরা কিন্তু প্লাস প্লাস ব্যবহার করেছি এটার প্রেসিডেন্স পনেরো মাইনাস মাইনাসের প্রেসিডেন্সও পনেরো দুইটা প্রেসিডেন্সি সমান কিন্তু যেহেতু এটা উপরে আছে তাহলে এর কাজ আগে হবে এরকম এবারে যে নট ইকুয়াল টু এগুলো নিয়ে একটু পরেই কথা বলবো আমরা ইনশাল্লাহ এখানে দেখেন প্রত্যেকটার প্রেসিডেন্স আছে দেখেন মাইনাস প্লাস পার্সেন্টেজ তো আমি রিকমেন্ড করবো এই প্রেসিডেন্স পেপারটা একটু আপনি ঘাটাঘাটি করে দেখবেন যে কার প্রেসিডেন্স কত তো সেই প্রেসিডেন্স নাম্বার ওয়াইজ জাভা স্ক্রিপ্টে প্রেসিডেন্ট ভ্যালু কাজ করে আপনার যদি কখনো মনে হয় যে আমি একটা এক্সপেক্টেড রেজাল্ট চাচ্ছি কিন্তু রেজাল্টে কাজ করছে না ডেফিনেটলি আপনি তখন এই প্রেসিডেন্সের যে ভ্যালুটা এটার হিসাব আপনি ঠিকভাবে মেনটেন করছেন না তাই কাজ করছে না আমি রিকমেন্ড করব জাভা স্ক্রিপ্ট প্রেসিডেন্স এর ব্যাপারটা একটু ঘাটাঘাটি করার জন্য আপনি যদি এটা একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আপনার এটা নিয়ে আইডিয়াটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা ये हलो जावा स्क्रिप्ट प्रेसिडेंसि अच्छा तो एखे जावा स्क्रिप्टर जो असाइनमेंट अपारेटर एथमेटिक अपारेटर छो यटार क्या यार मोटामुटी काभार कर गए जाब पर पर अपारेटर हमें कम्पारिजन अपारेटर ताल लिखब कम्पारिजन अपारेटर जावा स्क्रिप्टे जो रकम कम्पारिजन अपारेटर आदर सवार भू हे ट्रु है अथवा फल्स है যেমন আমরা এখানে ধরেন বললাম আমাদের এই যে এখানে একটা এক্স এর মান আছে একটা ওয়াই এর মান আছে তাই না এবং এই এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু আমরা কিন্তু আমাদের কনসোল থেকে পেতে পারি এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইটিন এখন আপনি কম্পারিজন অপারেটর দেখবেন তাই তো তা এক্স ইকুয়াল টু আবার ইকুয়াল টু জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ইকুয়াল টু মানে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আমরা কোনো একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করার জন্য একটা ইকুয়াল টু ব্যবহার করি দুইটা ইকুয়াল টু আমরা ব্যবহার করি কোনো একটা মান সত্য নাকি মিথ্যা এটা চেক করার জন্য এখন আমি যদি বলি এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট চিন্তা করবে এক্স এবং ওয়াই এর মান সমান কিনা এটা সে চেক করবে নর্মালি অন্য যে কোনো জায়গায় আমরা কোনো একটা ভ্যালু সমান কিনা চেক করার জন্য আমরা কি বলি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে আপনার যদি মনে হয় যে দুইটা ভ্যালু সমান কিনা চেক করতে চান তাহলে আপনি লিখবেন এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে এটার আউটপুট আপনি কি পাবেন হয় সত্য না হলে মিথ্যা আমরা আউটপুট পাচ্ছি ফলস আবার এই ইকুয়াল টু ইকুয়াল টুর মধ্যে একটু কাহিনী আছে কাহিনীটা হচ্ছে কি ওয়াই ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু আমরা দিলাম এক্স এখানেও আপনি আউটপুট একই রকম পাবেন এই যে তিনটা ইকুয়াল টু হচ্ছে স্ট্রিক্ট আর দুইটা ইকুয়াল টু হচ্ছে লুজলি ইকুয়াল টু দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে আপনি যদি বলেন এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে সে হয় রেজাল্ট দিবে ট্রু আদারওয়াইজ ফলস এটার ফলাফলটা আমি আপনাকে একটু দেখাই যেমন ধরেন আমরা বললাম যে লেট আচ্ছা এখানে আমরা বললাম লেট আমরা এক্স ওয়াই জেড এ বি সিডি তো ব্যবহার করেছি মনে হয় না আচ্ছা হ্যাঁ এ বি সিও ব্যবহার করেছি এক্স ওয়াই জেড আচ্ছা আমরা পি কিও ধরি পি ইজ ইকুয়াল টু আমি স্ট্রিং দিলাম ফাইভ হুম এবার লেট কিউ ইজ ইকুয়াল টু আমি বললাম ফাইভ আচ্ছা দুইটা ভ্যালুই কিন্তু আমি দিলাম কত ফাইভ এবার আমরা যদি একটু কনসোল লক করি সিএলজি করে কনসোল লক করে আমরা যদি বলি পি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু কিউ সেভ করি আউটপুট কি আসে ট্রু কিন্তু আসলে কি ট্রু আসলে তো ট্রু না দুজনের টাইপ কিন্তু আলাদা এটা হচ্ছে স্ট্রিং এটা হচ্ছে নাম্বার তো আপনি যদি কনসোল লক এবার আমরা পরের বারে কনসোল লক করি এবার আমরা তিনটা ইকুয়াল টু দিই আমি শিওর এবার আপনার এই যে দুইটার ইকুয়াল টু তিনটা ইকুয়াল টু কার মধ্যেকার পার্থক্যটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আমি যদি সেভ করি আপনি দেখবেন আসবে ফলস যখন আপনি তিনটা ইকুয়াল টু দিবেন তখন দুইটা ভ্যারিয়েবল বা দুইটা জিনিস ডান পাশের রেজাল্ট এবং বাম পাশের রেজাল্টের ভ্যালুটা হানড্রেড পারসেন্ট সেম টাইপের হতে হবে সেম ভ্যালু হতে হবে কিন্তু আপনি যদি দুইটা ইকুয়াল টু দেন তখন টাইপটা একই না হলেও হবে ভ্যালুটা একই হলেই হবে এই জন্য এটাকে বলা হয় লুজলি টাইপড মানে লুজলি সে অ্যাসাইনমেন্ট করে আর এটার ক্ষেত্রে কি করে একদম স্ট্রিক্টলি চেক করে যে সব কিছু ঠিক আছে নাকি তো আপনি যদি চান যে আপনার কোডে সব সময় একদম পারফেক্ট রেজাল্ট আসুক কোনো উল্টাপাল্টা কিছু না আসুক বা কোনো রকম ফাঁক ফোকর আপনি রাখতে চান না সেক্ষেত্রে আপনি কম্পারিজনের জন্য এই যে তিনটা ইকুয়াল টু ব্যবহার করাটা বেশি যৌক্তিক যেমনটা আমি ভ্যারিয়েবলের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আপনি যদি চান আপনার কোডে কোনো প্রবলেম না হোক সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সবসময় চেষ্টা করবেন লেট কনস্ট এগুলো ব্যবহার করতে ভারটাকে যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন একইভাবে লেটের মধ্যেও সরি কম্পারিজন অপারেটরের মধ্যেও দুইটা ইকুয়াল টু না দিয়ে চেষ্টা করবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনটা ইকুয়াল টু ব্যবহার করার জন্য বেস্ট
কিন্তু এটা তো আসলে সমান তাই না তো এই কারণে আমার এখানে কি আসবে ফলস আচ্ছা এবার এখানে আমরা হচ্ছে যে টেস্টিং পারপাসে আমরা যেহেতু কোডগুলো এখন চেক করব আমরা এটাকে এভাবে করে রাখি হ্যাঁ এবার আমরা আবার কনসোল লক করি করার পর এখানে আমরা হচ্ছে নট ইকুয়াল টু দেই নট ইকুয়াল টু তো নট ইকুয়াল টু দিলে আপনি দেখেন এটা রেজাল্ট আসছে কি ফলস কারণ এটা ফলসই তো আসবে দুজন সমান আমরা চাই যে যদি সমান হয় তাহলে আসবে ফলস যদি সমান না হয় তাহলে আসবে ট্রু দেখেন আমরা যদি কিউ এর মানকে চেঞ্জ করে সিক্স করে দেই তাহলে আপনি দেখবেন এখানে মান আসবে ট্রু আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের নট ইকুয়াল টু ব্যাপার এই নট ইকুয়াল টুর এখানেও আপনি ডবল ইকুয়াল টু দিতে পারেন এভাবে এভাবে আপনি কিন্তু দিতে পারেন এবং এটা বেশি গ্রহণযোগ্য মানে এভাবে দিলে আপনার কোডে ভুল হওয়ার চান্স অনেক কমে যাবে আরও দুইটা ফিচার আছে যেটা আমরা মডুলাস অপারেটরে ব্যবহার করেছিলাম আচ্ছা মডুলাস অপারেটরে আমরা তিনটা ইকুয়াল টু ব্যবহার করেছি আরও দুইটা আছে একটা হচ্ছে গ্রেটার দেন আর একটা হচ্ছে লেস দেন যেমন আমরা এখন কিউ এর মানটাকে করে দিব দশ দশ করে সেভ করি আচ্ছা এবার আমরা এখানে এসে এটাকে বলতে পারি কি গ্রেটার দেন আর একটাকে বলবো লেস দেন সেভ করি একটা আসবে ফলস একটা আসবে ট্রু আরও দুইটা মান আছে একটা হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল টু আর একটা হচ্ছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু তো এই কয়েকটা মূলত আমাদের কম্পারিজন অপারেটর আমাদের যদি কখনো কোনো মান এরকম গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু লেস দেন ইকুয়াল টু বের করার দরকার হয় অথবা নট ইকুয়াল টু ট্রিপল ইকুয়াল টু দরকার হয় আমরা সেগুলোকে নিয়ে এভাবে কাজ করতে পারি তো এগুলো হচ্ছে সবই আমাদের কম্পারিজন অপারেটর একইভাবে আপনি আমরা যে এই যে ইফিলস করেছি না সেই ইফিলসের মধ্যেও আমরা কিন্তু এই মজার কাজগুলো দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবো আমরা যখন কন্ডিশনগুলো শিখব তখন আপনি এগুলো আরও ভালোভাবে শিখতে পারবেন তো এখানে আমরা হচ্ছে একটু কমেন্ট করে দিই যেমন এটা হচ্ছে আমাদের কি যে ত্রিপল ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ইকুয়াল ভ্যালু অ্যান্ড ইকুয়াল টাইপ এবার আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর তো এখানে আমরা লিখলাম লজিক্যাল অপারেটর এই লজিক্যাল অপারেটর কোনগুলা লজিক্যাল অপারেটর হচ্ছে আমাদের লজিক দিয়ে কাজ করে যেমন ধরেন অর লজিক্যাল অপারেটর অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটর তো এই অর অ্যান্ড এগুলো কিভাবে কাজ করে এইগুলো আমরা একটু এখন দেখব হ্যাঁ তো লজিক্যাল অপারেটরের মধ্যে যেমন দেখেন যে যখন আমরা শরবত যদি আপনি বানাতে চান শরবত বানানোর জন্য কি লাগে পানি চিনি পানি এবং চিনি যদি দুইটাই থাকে তাহলে শরবত হবে আদারওয়াইজ কি হবে হবে না আমি কিন্তু বলেছি পানি এবং চিনি তার মানে পানি এবং চিনি দিয়ে যদি কোনো কিছু বানাতে চান শরবত বানাতে চান সেক্ষেত্রে দুইটার উপস্থিতি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর কিভাবে কাজ করে আমরা এখানে এটাকে ক্লিয়ার করে ফেলি আমরা দিলাম টি আর ইউ ই ট্রু একটা ভ্যালু ধরে নিলাম আমরা ট্রু এবার আমরা অ্যান্ড অ্যান্ড মানে হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর এই দুইটা অ্যান্ড দিতে হবে আবার আমরা দিলাম ট্রু দুইটা মানে আপনার দুইটা জিনিসই যদি সত্য হয় আপনি যখন কম্প্যারিজন করবেন আপনার লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুইটাই যদি সত্য হয় শুধুমাত্র তখনই আপনার আউটপুটটা ট্রু আসবে ধরেন একটা আসলে ফলস একটা আসলো আপনার মান ফলস তারপরে আরেকটা মান যদি আপনার ট্রু হয় তাহলে আপনার রেজাল্ট আসবে ফলস আবার যদি আপনার এমন হয় যে একটা মান হচ্ছে ফলস একটা মান ফলস এর পরের মানটাও ফলস যদি দুইটা মানই ফলস হয় তাহলেও আপনার ফলস আসবে আপনার অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে লজিক্যাল অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে কি হবে শুধুমাত্র যখন দুইটা সাইড লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুইটা সাইডের মানি ট্রু শুধুমাত্র তখন আপনি ট্রু ভ্যালু পাবেন আদারওয়াইজ অলওয়াইজ আপনি ফলস ভ্যালু পাবেন দেখেন ট্রু ট্রু শুধুমাত্র তখন তখন ট্রু ফলস ট্রু ফলস 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 ইজ ইকুয়াল টু ফলস এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড আর যদি অর হয় অরের ক্ষেত্রে কি হবে অরের ক্ষেত্রে কি হয় যে আপনি হয়তো বললেন যে তুমি অথবা আমি একজন গেলেই হবে সেক্ষেত্রে কি যে কোনো একজন গেলেই হয় একজন গেলেই রেজাল্টটা ট্রু তার মানে কি ট্রু অর অরের জন্য আপনাকে দিতে হবে পাইপ সাইন এই যে এটা পাইপ সাইন দুইবার ট্রু এবং ট্রু এবার আমি যদি এন্টার করি আপনি দেখেন ট্রু আসছে টি আর ইউ ই ট্রু দুইটা পাইপ সাইন এবার আমি যদি বলি এফ এ এল এ সি ফলস আপনি দেখেন মান আসছে ট্রু আবার আমি বললাম এফ এ এল এ সি ফলস তারপরে পাইপ লাইন আবার আমি দিলাম টি আর ইউ ই ট্রু তারপরেও আমার আচ্ছা ফলস বানান ভুল হয়েছে এফ এ এল এ সি ফলস পাইপ লাইন এবার আমি বললাম টি আর ইউ ই ট্রু তারপরও আমার মান আসছে ট্রু শুধুমাত্র যখন কেউই দুইটাই ফলস লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুইটাই ফলস তখন শুধুমাত্র আমাদের অরের ক্ষেত্রে রেজাল্টটা আসবে ফলস যেমন দেখেন এফ এ এল এসি ফলস দুইটা পাইপলাইন আবার এফ এ এল এসি ফলস দুইটা ফলসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমার আউটপুটটা আসবে কি ফলস আচ্ছা লজিক্যালের আমাদের লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে নট সেটা কীরকম সেটা ধরেন আমরা দিলাম যে নট সাইন আগে দিবেন হ্যাঁ এখানে আপনি দিবেন হচ্ছে প্রথমে নট সাইন এরপরে প্যারেন্থেসিস এর ভেতরে আপনি ধরেন দিলেন পি তারপরে ইজ গ্রেটার দেন বা
কিউ এর মান হচ্ছে দশ তাহলে আমাদের পি বড় কিউ ছোট কিন্তু আমরা যেহেতু বললাম নট তার মানে আমাদের এই মানটা ট্রু নট দেওয়ার ফলে কি হলো এই মানটা হয়ে গেল ফলস এই তিনটাই মূলত আমাদের লজিক্যাল অপারেটর তো এখন আমি যদি আপনাদেরকে লজিক্যাল অপারেটরের এই তিনটাকে এখানে আমরা লিখে দেই তাহলে আমাদের কি হবে আমরা এখানে বলতে পারি আমাদের প্রথমটা হচ্ছে আমরা যখন দুইটা এন্ড দিব এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এন্ড অপারেটর এরপরে আমরা দুইটা পাইপলাইন যখন দিব এটাকে আমরা বলি অর অপারেটর আর যখন আমরা হচ্ছে এরকম নট সাইন দেই তখন আমরা এটাকে কি বলি আচ্ছা আমি এটাকে এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে একটা এক্সলিমেন্ট আমরা এখানে যে পি প্লাস পি ইজ গ্রেটার দেন কিউ আমরা যে কোডটা লিখেছি কোডটাই স্যাম্পল হিসাবে রেখে দিই হ্যাঁ পি এটা হচ্ছে আমাদের কি নট আচ্ছা এই যে অ্যান্ড এটাকে আমরা বড় হাতের অক্ষরে লিখি এভাবে এই অরটাকেও বড় হাতের অক্ষরে লিখি তাহলে বুঝতে পারবেন এইটা এই এটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর এটা হচ্ছে অর অপারেটর এটা হচ্ছে নট অপারেটর এই তিনটা হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর এবার দেখেন আমরা এই নটের আরও একটা স্যাম্পল দেখি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি নট দিয়ে যদি বলেন টি আর ইউ হি ট্রু রেজাল্ট আসবে ফলস নট দিয়ে যদি আপনি বলেন এফ এ এল এ সি ফলস রেজাল্ট আসবে ট্রু আপনি যে শুধুমাত্র এরকম প্যারেন্থেসিস দিয়ে করতে হবে যে কোনো রেজাল্টের অল্টারনেটিভ রেজাল্ট যদি আপনি চান যে আমার রেজাল্ট যদি ফলস আসে ট্রু দেখাবে ট্রু আসলে ফলস দেখাবে এরকম যদি আপনি চান তখন আপনি এই নট লজিক্যাল অপারেটরটা ব্যবহার করতে পারেন তো এটা গেল আমাদের তিন নাম্বার এরপর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যাপারটা কিন্তু আপনি অলরেডি অনেকবার দেখে ফেলেছেন তাই না অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কোনটা এ এস এস আই জি এন এম ই এন টি ও আর এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে অলরেডি দেখে ফেলেছি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হচ্ছে আমরা যখন ইকুয়াল টু দেই এটাই হচ্ছে আমাদের কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তাই তো এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই আমরা যখন বলি এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরও আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে আমরা সেগুলো একটা একটা করে দেখবো যেমন ধরেন আমাদের প্রথম কি ছিল আমরা বলেছি যে লেট আমরা ধরেন দিলাম আমরা তো এ বি সি এক্স ওয়াই জেড সবই ব্যবহার করে ফেলেছি আমরা জে কে এল দিই এক্স জে ইজ ইকুয়াল টু আমরা দিলাম টেন এখানে এই যে মানটাকে আমি বললাম যে এক্সকে আমরা বললাম কি এটা একটা ভ্যারিয়েবল এটা একটা আইডেন্টিফায়ার এবং এই ভ্যারিয়েবলটার আইডেন্টিফায়ার ভ্যালুটা কি টেন এটাকে আমরা অ্যাসাইন করলাম কি দিয়ে ইকুয়াল টু দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আচ্ছা এবার আমরা বললাম লেট জের পরে কে কে ইজ ইকুয়াল টু আমরা বললাম টোয়েন্টি এখন ধরেন আপনি যদি চান যে আমার জের যে মান এটাকে আমি রিঅ্যাসাইন করব তো জের মানটাকে আপনি রিঅ্যাসাইন করতে চাচ্ছেন কিভাবে আপনি রিঅ্যাসাইন করতে চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন জের মান রিঅ্যাসাইন হবে জে প্লাস কে এটা আপনি চাচ্ছেন রিঅ্যাসাইন করতে তো এক্ষেত্রে আমরা এখন কনসোল লক করে যদি জের মান দেখি আপনি দেখবেন জের মান আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি কেন কারণ আমি বললাম যে জে ইকুয়াল টু জের যে মান এই মানের সাথে আমার জে প্লাস কে এই দুইটা মান যোগ হবে আচ্ছা এখানে আমরা কে না আমরা এখানে জে প্রিন্ট করব তাই তো আমি বললাম এখানে তো তিরিশ হওয়ার কথা তিরিশ তো এই মানটা যে কথা আপনি এটাকে খুব সংক্ষেপে লিখতে পারেন যে জে তারপরে আপনি বলবেন প্লাস ইকুয়াল টু এই প্লাস ইকুয়াল টু দিয়ে আমি যদি কে লিখি তাহলে কি হবে এটা লেখা যে কথা এটাও একই কথা হ্যাঁ মানে আপনি যখন জে প্লাস ইকুয়াল টু কে লিখবেন তখন আপনাকে বোঝাবে যে আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি যে জের নতুন মান হবে জে প্লাস কে একইভাবে আপনি যদি বলেন যে জে এর মানটা হবে কি জে মাইনাস কে এটা যদি বোঝাতে চান তাহলে আপনি সিম্পলি কি করতে পারেন আপনি লিখবেন জে মাইনাস ইকুয়াল টু কে আপনি সিম্পলি এটা লিখে ফেললে আপনার আউটপুটটা একই আসবে আপনি যদি বোঝাতে চান যে জে এর মানটা হবে আসলে জে ইন টু কে হ্যাঁ তাহলে আপনি এটার পরিবর্তে আপনি সরাসরি এভাবেই লিখতে পারেন যে জে ইকুয়াল টু না লিখে স্টার ইকুয়াল টু দিয়ে আপনি বলবেন কে হ্যাঁ আবার আপনার যদি ভাগের ক্ষেত্রে এরকম দরকার হয় আপনি লিখতে পারেন জে ইকুয়াল টু যে ভাগ কে এটা যদি আপনি বোঝাতে চান তাহলে আপনি সিম্পলি কি লিখবেন আপনি ডেফিনেটলি বুঝতে পারছেন আশা করি ইকুয়াল টু সমান তারপরে কে এভাবে আপনি এই যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন আপনি যদি কোনো একটা মানকে সরাসরি অ্যাসাইন করতে চান আপনি ইকুয়াল টু দিবেন যদি আপনি চান যে আগের মানের সাথে পরের মান যোগ করতে আপনি এভাবে লিখতে পারেন আগের মানের সাথে পরের মান বিয়োগ করতে চাইলে এভাবে দিতে পারেন আগের মানের সাথে পরের মান গুণ করতে চাইলে এভাবে দিতে পারেন ভাগ করতে চাইলে এভাবে দিতে পারেন আপনার যদি মডুলাস দরকার হয় আপনি কিন্তু এভাবেও দিতে পারবেন এই যে এখানে আমরা দিলাম পার্সেন্টেজ আবার আপনার যদি মনে হয় যে না আমি এখানে স্টার স্টার দিব মানে স্কোয়ার তাহলে আপনি এভাবেও দিতে পারেন আচ্ছা আমাদের লাস্ট যেটা টাইপ সেটা হচ্ছে আমাদের টার্নারি অপারেটর তো এটা আমরা লিখলাম এই টার্নারি অপারেটরটা কি টার্নারি অপারেটর হচ্ছে এই ঘটনা ঘটলে এই মান এই ঘটনা ঘটলে এই মান আমরা
যে এখানে আমরা একটা ধরেন দিলাম t যে t is equal to আমি বললাম হচ্ছে a is less than সরি a is less than b আমরা জানি না উপরে a b নিয়েছি আমরা এখান থেকে একটু চেক করি এর মান হচ্ছে 50 আর b এর মান হচ্ছে 20 তাহলে a বড় b ছোট তাই তো তাহলে আমাদের এখানে আমরা বললাম যে a যদি b এর চেয়ে বড় হয় তাহলে কি ঘটবে যদি বড় হয় তাহলে আমরা ধরেন বললাম যে তাহলে আমরা বললাম যে এখানে আমাদের আউটপুট আসবে হচ্ছে t আর u is true হ্যাঁ যদি না হয় else else এর ক্ষেত্রে কি হবে আপনি একটা কোলন দিবেন দিয়ে এখানে আমরা বললাম f a l a c false সেভ করার পরে দেখেন এখানে রেফারেন্স এরর আসছে কারণ এগুলা যে ট্রু এবং ফলস এগুলোকে আমরা কি করব আমরা দেখেন t r u e f a l a c ফলস লিখেছি এগুলা তো বুলিয়ান ভ্যালু না তাই না বুলিয়ান ভ্যালু কোনগুলা যদি আমরা লিখতাম t r u e ছোট হাতের অক্ষরে যদি আমি t লিখতাম ছোট হাতের অক্ষরে যদি আমি ফলস লিখতাম তাহলে এগুলা কি হতো তাহলে এগুলা হতো আমার বুলিয়ান ভ্যালু কিন্তু আমি যেহেতু বড় হাতের অক্ষরে লিখেছি তখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে আমি যদি স্ট্রিং আকারে চাই t r u e আমাকে তখন এভাবে লিখতে হবে আমি যদি স্ট্রিং আকারে চাই তাহলে আমাকে কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে ফলস তাই না আচ্ছা লিখলাম এবার আমরা যদি কনসোল লক করি এই যে t কে তাহলে আপনি দেখবেন আউটপুট আসছে কি ট্রু এবার আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে বড় হাতের মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু করে তাহলে আপনি দেখবেন আউটপুট আসছে ফলস এটাই মূলত টার্নারি অপারেটর মানে অনেক সময় আপনি দেখবেন এটা আমরা প্রচুর হয়তো ব্যবহার করব আপনি অনেক কোডের মধ্যে এই টার্নারি অপারেটরটার ব্যবহার দেখবেন ই ফিলসে কোড লিখতে কিন্তু অনেক টাইম লাগে কিন্তু টার্নারি অপারেটর থাস থাস করে কোড লিখে ফেলা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছোটখাটো কন্ডিশন এক লাইনে কমপ্লিট করার জন্য টার্নারি অপারেটর বেস্ট এই সেম লাইনটাকে আমরা যদি ই ফিলস দিয়ে লিখতে চাইতাম আমাদের কি করতে হতো আমরা লিখতাম প্রথমে ইফ কন্ডিশন কন্ডিশন কি এ ইজ লেস দ্যান বি তাই তো তারপরে আমরা কার্লি বেসিস দিতাম এর ভিতরে আমরা লিখতাম কনসোল লগ সেখানে আমরা বলতাম স্ট্রিং টি আর ইউ ট্রু তারপরে আমরা বলতাম ই এল এ সি এলস এলসের পরে আবার কার্লি বেসিস এবার আমরা লিখতাম কনসোল লগ এখানে আমরা বলতাম কি এফ এ এল এ সি ফলস তারপর আমরা সেভ করলে আউটপুট আসবে ফলস এবার আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করে আগের মতো গ্রেটার দেন করি তাহলে আউটপুট আসবে ট্রু দেখেন এখানে এতগুলো কোড লিখলাম আর এখানে আমরা জাস্ট দুই লাইন লিখেছি তাই তো বা মূলত আমাদের কোডটা জাস্ট হচ্ছে এই এক লাইনের তো এ কারণে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইফেক্টিভ যদিও এখানেও আমরা চাইলে যেহেতু আমাদের কন্ডিশন এক লাইনের সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক লাইনের কন্ডিশন হইলে কার্লি বেসিস না দিলেও হয় সমস্যা নেই আমরা এই কার্লি বেসিসটা কেটে দিতে পারি এভাবে তারপর আমরা যদি সেভ করি কোনো এরর আসবে না আবার এখানেও যেহেতু আমাদের এক লাইনের কোড এখানেও আমাদের এই যে ব্লকটা দেওয়া দরকার নেই আমরা জাস্ট এভাবেও কোড লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তারপরেও দেখেন এই কোডটা কিন্তু অনেক ঝামেলার দায় কিন্তু এই কোডটা অনেক সুন্দর তাই তো তো এটা এর মানে এই না যে এই ফিলস খারাপ টার্নারি ভালো প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি যখন যখন যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যবহার করতে পারেন চা খাওয়ার জন্য চার চামচ ভালো তাই না কিন্তু চার চামচ দিয়ে ডেফিনেটলি আপনি বড় ডেকচিতে তরকারি রান্না করতে পারবেন না আবার বড় ডেকচির যে বড় চামচ সেই চামচটা দিয়ে ডেফিনেটলি আপনি চা নাড়তে পারবেন না প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা প্রয়োজনীয়তা আছে এই আলাদা আলাদা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আমরা আলাদা আলাদা জিনিস ব্যবহার করি আরও একটা অপারেটর বাদ গেছে সেটা হচ্ছে টাইপ অফ অপারেটর আপনারা সেটা একটু আগেই দেখেছেন আমি কিন্তু ব্যবহার করেছি তাই না টি ওয়াই পি ই টাইপ অফ অপারেটর এই টাইপ অফ দিয়ে আমরা মূলত কোনো একটা অপারেটর কি ধরনের সেটা আমরা চেক করি যেমন ধরেন আমরা যদি এ দিই তাহলে আমাদেরকে বলছে এ আসলে নাম্বার আমরা যদি একে এন্টার দিই তাহলে আপনি দেখেন এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ আবার আমরা যদি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নেই কনস লেট আমরা দিলাম এফ আই আর এস টি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম ইজ ইকুয়াল টু আমি ধরেন দিলাম আলি তাহলে এবার আমরা যদি এখানে আসি এখানে আসার পর এখন আমরা যদি লিখি যে টাইপ অফ অপারেটর এখানে এসে এখন আমরা যদি বলি ফার্স্ট নেম তাহলে আপনি দেখবেন বলছে এটা আমাকে একটা স্ট্রিং কারণ আমাদের এই নামটা স্ট্রিং আবার ধরেন আপনার যদি এখানে কোনো একটা ভ্যালু আসে ট্রু অর ফলস যেমন আমাদের এই যে টি এটার ভ্যালু অবশ্যই ট্রু অথবা ফলস আসবে আচ্ছা এখানকার ভ্যালু তো আমরা আবার স্ট্রিংয়ে নিয়েছিলাম তো এখানে আমরা হচ্ছে এটাকে ডুপ্লিকেট করি ডুপ্লিকেট করার পরে এই টিটাকে আমরা করে দেই জি জি করার পরে এগুলোকে আমরা এরকম না রেখে আমরা এটাকে করে দেই টি আর ইউ ই ট্রু তারপর এটাকে আমরা করে দেই হচ্ছে এফ এ এল এসি ফলস আচ্ছা এরকম করলাম করার পরে এবার এখানে আসি এখানে আসার পরে এখানে আমরা এখন যদি টাইপ অফ ফার্স্ট নেম না লেখে টাইপ অফ যদি আমরা জি করি তাহলে দেখেন আমার রেজাল্ট আসছে বুলিয়ান তো আপনি আপনি আসলে কি ধরনের অপারেটর নিয়েছেন বা কি নিয়েছেন ভ্যারিয়েবল এটা কোন টাইপের সেটা চেক করার জন্য আপনি এটা ব্যবহার করবেন ডেটা টাইপে গেলে আপনি জানবেন কোনটা স্ট্রিং কোনটা নাম্বার কোনটা অপারেটর কোনটা
এই অপারেটরের জন্য আমি হচ্ছে যখন ভিডিও বানাছিলাম তখন আমি এই অপারেটরের জন্য কোশ্চেন সেট রেডি করিনি কিন্তু ভিডিওটা আপলোড হওয়ার পরে অবশ্যই আপনি যখন গিটহাবে যাবেন আপনি এটার জন্য কিউ এন এ কোশ্চেন পেয়ে যাবেন আমি রিকমেন্ড করব আপনি কত পেয়েছেন কততে দশটাতে দশে আউট অফ টেন আউট অফ কত পেয়েছেন সেটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন তাহলে আমার কাছে একটু ভালো লাগবে যে আপনারা এত কষ্ট করে আমি যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখছেন কিউ এন এতে আপনাদের নিজেদের কোয়ালিটিটা আপনি একটু এনশিওর করছেন আপনারা যদি ভালোভাবে শিখতে পারেন আপনি যদি আপনার লাইফে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন আপনার ফ্যামিলির লাইফে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন তখন আমার জন্য আমার কাছে খুব ভালো লাগবে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রকোডারের সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম